Дмитрий, вы осторожно высказываетесь об исторических личностях типа Бандеры или Петлюры под предлогом того, что много не знаем, но очень быстро даете оценку мяснику Коневу. Вы знаете, это сложный вопрос. Я когда-то высказывался по поводу Бандеры и Шухевича очень однозначно, однозначно плохо. Пока не понял, что это разъединяет Украину, а Украину надо объединять. Я считаю, что Украина состоит из очень разных людей, в отличие от Израиля, например, мононациональное государство. Одни герои, одни враги. Все понятно. Украина – это Запад и Восток. И мы никуда от этого не уйдем. Никуда. Поэтому, чтобы не сталкивать людей, а чтобы строить страну на уважении, я считаю, нужно говорить следующим образом. Уважаемые жители Западной Украины, вы считаете Шухевича и Бандеру героями? Прекрасно. Ставьте памятники, называйте улицы в их честь, воспевайте их. Это ваше право. Уважаемые жители Харькова, Одессы и Донецка, например, вы не считаете Бандеру и Шухевича героями? Не ставьте им памятники, не воспевайте их, не называйте улицы в их честь. Проблем нет. Для меня Шухевич и Бандера – отрицательные персонажи. Я считаю, что Шухевич, сфотографировавшийся в эсэсовской форме, для меня уже уходит на задний план сразу. Бандера, идеология его убивала людей. Сотни тысяч мирных жителей, украинцев, поляков, евреев. Мне это не нравится. Не нравится. Хотя можно понять всех. И я не случайно в свое время поехал во Львов и сделал интервью с сыном Романа Шухевича, Юрием Шухевичем. Мне хотелось его понять. Абсолютно слепой человек, отсидевший столько лет в сталинских и брежневских лагерях. Надо понимать, пытаться. История интересна, надо понимать. Что такое Западная Украина? Представьте себе, живут люди. Вот мне Шухевич говорит, Юрий Романович Шухевич. Говорит, вот мы жили во Львове. Интеллигентные люди. Отец играл на фортепиано. Что такое Львов до присоединения к Советскому Союзу? Польский город. 40% населения поляки, 30% евреи. 30% украинцы. У людей были бизнесы, люди занимались, частная собственность была, занимались торговлей. А светский город. Вдруг по договору между Сталином и Гитлером приходят сюда чуждые нам люди на танках с красными звездами. С ними НКВД начинают забирать людей, расстреливать, пытать, угонять в Сибирь, в том числе и детей. Он говорит, разве нам это могло понравиться? Я отвечаю, конечно, нет. И то, что бандеровцы сражались с Красной Армией и с НКВД в 40-е и 50-е годы, для меня понятно. Они жили своей жизнью, к ним пришли и начали им навязывать чуждую им жизнь. Мне это понятно. Убийство мирных жителей непонятны. Запугивание людей непонятны. Отношение к евреям непонятно. Расстрелы в Бабьем Яру. Я изучал этот вопрос в 1941 году, в сентябре 1941 года. Немцев было немного, в основном были полицаи из Буковинского куреня. Почему они расстреливали евреев? 
детей, женщин, стариков. Почему они это делали с такой жестокостью? Они были отравлены идеологией ненависти, которую в том числе распространял Бандера. Я рассуждаю вслух. Я не хочу быть категоричным. Я не хочу делать громких заявлений. Я рассуждаю вслух. Исходя из этого, когда я, меня занесла в Киев Совет, когда-то занесло меня, исходя из этого, я был единственным депутатом Киев Совета, который проголосовал против переименования Московского проспекта в проспект Бандеры. Единственным. Я часто голосовал один против всех. Во-первых, у меня есть моя точка зрения. Во-вторых, я не был ни с кем связан, ни от кого не зависел. И третье, самое главное, наверное, у меня есть совесть. С ней что, что делать? Поэтому к истории надо вообще подходить аккуратно. Аккуратно. Что касается маршала Конева, ну, конечно, он был мясником. Ну, конечно, как все маршалы, которые бросали, не считая людей, на минные поля и на хорошо укрепленные позиции немцев, конечно, потому что надо было к датам брать города, к 7 ноября, к 1 мая, ну, конечно, мясники, потому что никто не считал людей. Что касается э, сноса памятника Коневу, памятника Коневу в Праге, то его не снесли, его сняли и перенесли в другое место, потому что чехи очень плохо реагирует на Конева, который сыграл плохую роль в подавлении в 1968 году Пражской весны. Вся история.